हेलो ब्रोमान दिस इज अभिषेक राय ने वेलकम यू ऑल टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन राय एजुकेशन चैनल पे आप सभी भाई बंधुओं का हार्दिक स्वागत है मित्रों आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट को हम लोग कवर करेंगे जिनमें प्रमुखता से बात करेंगे उनहत्तर हजार भर्ती के ऑर्डर रिलीज होने की यानी कि उनहत्तर भर्ती का ऑर्डर आज जल्द कोर्ट में रिलीज होगा दूसरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है कि अड़सठ भर्ती में नियुक्ति प्राप्त कई भर्तियों को निकालने की तैयारी कवायद चल रही है आपके शासन में असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती आरक्षण में फंसी यूपीपीएससी ने 16 पदों पर विज्ञापन जारी किए हैं और बीएड की जो 15 अप्रैल को डेट फिक्स की गई है प्रवेश परीक्षा की यूपी बीएड की वो कई महाविद्यालयों के परीक्षाओं से टैकल कर रही है वही डेट और उसमें भी थोड़ी सी घमासान जारी है तो कई न्यूज़ अपडेट यहाँ पर कवर करेंगे तो बने रही इस वीडियो पर और लाइक एंड शेयर कर दीजिए और अभी तक चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बने रहिए हमारे साथ क्योंकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सारी अपडेट आपको मॉर्निंग से मिलेगी सवा दस बजे से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो उनहत्तर हज़ार भर्ती से रिलेटेड तो अभी हमने इससे पहले न्यूज़ अपडेट देख ली कि उनहत्तर हज़ार भर्ती के निर्णय पर लगी सभी की निगाहें हैं और जल्द से जल्द ये आपका सारा चीज़ सारा प्रकरण सवा दस बजे से कोर्ट uh, अपडेट स्टार्ट हो जाएगी और लगभग मुझे लगता है कि साढ़े दस पौने ग्यारह बजे से आपके जज साहब बैठेंगे और सारे क्रियाकलाप चलेगी आधे घंटे एक घंटे का जो समय लगे लगभग बारह बजे तक ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इतनी उम्मीद लगाई जा रही है और जो इसके बाद जो भी प्रकरण होगा उसके आगे की रणनीति हम लोग तैयार करेंगे तो हम बने रहिए हमारे साथ और उनहत्तर हज़ार से रिलेटेड सारी अपडेट पाते रहिए चलते हैं अड़सठ शिक्षक भर्ती की न्यूज़ पर तो अगली न्यूज़ है ये अड़सठ से रिलेटेड कि शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पा चुके कई भर्तियों को बाहर करने की तैयारी अड़सठ से रिलेटेड है शक्ति क्यों है क्योंकि उच्च स्तरीय समिति को जांच में कॉपी पर अनुत्तीर्ण मिले थे अभ्यर्थी लेकिन उनको उत्तीर्ण कर दिया गया पहली बात दूसरी बात पुनर्मूल्यांकन में भी फेल होने वालों का प्रकरण शासन में विचाराधीन यानी जो पुनर्मूल्यांकन में फेल हैं उनको उनका भी प्रकरण उनकी भी बात शासन में उसकी भी कवायद चल रही है तो इसको अच्छे से डिटेल करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के इस पर नज़रें बनी हुई हैं बहुत लोगों की उम्मीदें हैं इससे रिलेटेड तो अड़सठ शिक्षक भर्ती में साढ़े चार हज़ार से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल चुकी है अब उनकी बारी है जो नियुक्ति पा चुके हैं लेकिन शिक्षक बनने की अर्थता नहीं रखते हैं जी हाँ लिखित परीक्षा में अनुत्तीर्ण और ज्वाइन कर चुके अभ्यर्थियों को बाहर करने की तैयारी है प्रकरण फिलहाल शासन में विचाराधीन है निर्णय होते ही ऐसे शिक्षकों को पहले नोटिस दी जाएगी और फिर आगे की कार्रवाई होगी हालांकि अफसर मान रहे हैं कि यह मामला भी कोर्ट तक पहुंचेगा। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों की अड़सठ हज़ार पाँच सौ सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम तेरह अगस्त दो को आने के बाद शासन ने पूरे प्रकरण की जाँच उच्च स्तरीय समिति में से कराई थी जाँच में अफसरों को तिरपन ऐसे भर्ती मिले थे जो कॉपी पर अनुतीर्ण थे लेकिन वह शिक्षक पद पर नियुक्ति पाने में सफल रहे थे ये पता नहीं कैसे हो गया जब वो कॉपी में अनुतीर्ण है तो कैसे वो शिक्षक पद तक पहुंचे ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है इस भर्ती प्रक्रिया पर अभ्यर्थी चिन्हित होने के बाद शासन ने उन्हें नोटिस जारी करके सेवा मुक्त करने की योजना बनाई इसी बीच सरकार ने अभ्यर्थियों को मांग पर कॉपियों के पुनर्मूल्यांकन का निर्णय लिया तब यह तय किया गया कि कॉपी पर अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिका फिर से मूल्यांकन करा ली जाए ताकि उन्हें सेवा मुक्त करने में आसानी रहेगी उसी अनुरूप पुनर्मूल्यांकन में कॉपियां देखी गई उसमें कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जो चंद अंक से फेल थे वह उत्तीर्ण होने में सफल रहे हैं यानी कि कुछ लोगों के ऊपर जो तरवार लटक रही थी वो कहीं ना कहीं उनको उससे आराम मिला है लेकिन जो कुछ लोग हैं जो अनुत्तीर्ण वाकई में हैं और शिक्षक पद तक पहुँच गए हैं तो ये कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों के साथ बेईमानी है जो उत्तीर्ण होते हुए भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं इसके बाद भी नियुक्ति पा चुके और दोबारा पुनर्मूल्यांकन में फेल होने के वालों को तादाद चार दर्जन से अधिक है यानी कि चार दर्जन ने लगभग पचास लोग अभ्यर्थी ऐसे हैं जो फर्जी तरीके से पहुँच चुके हैं शासन के निर्देश पर पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण सैंतालीस अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग कराकर नियुक्ति दी जा चुकी है जबकि फेल होने वालों का प्रकरण शासन को भेजा गया है इस पर अफसर मंथन कर रहे हैं माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है और इसकी वजह है कि बेसिक शिक्षा के बड़े अफसर कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि तय अर्था पूरी न करने वालों को बाहर किया जाएगा तो जल्द से जल्द इस पर मिल, मिलना चाहिए और योग्य लोगों को 
हर पद पर पहुंचना चाहिए अयोग्य लोग हमेशा बाहर होने चाहिए ये सीधा सा प्रकरण है मेहनत करने वाले लोग सही से सुयोग्य हैं वो वहाँ तक पहुँचने चाहिए बाकी जो लोग फर्जी तरीके से पहुँचने वाले हैं उनको हमेशा बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए जो सीधी और स्पष्ट बात है और शिक्षा महकमा एक ऐसा महकमा है जहाँ पे थोड़ी भी दाग नहीं लगनी चाहिए योग्य लोग पहुँचने चाहिए ही चाहिए आगे चलते हैं अगली न्यूज़ अपडेट है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती सीटों के आरक्षण में फंसी अवरोध किस चीज़ का है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा उच्च शिक्षा निदेशालय से अधियाचन भेजने में हो रही है लेट लतीफ़ी हाईकोर्ट की तलखी और शासन के हलफनामा के बावजूद कार्यशैली कटघरे में है अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद काफ़ी रिक्त हैं जबकि उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय रिक्तियों पर आरक्षण का निर्धारण ही नहीं कर सका है उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी यू को भर्ती के लिए अधियाचन अब तक न भेजे जाने का यह भी प्रमुख कारण है निदेशालय की कार्यशैली इससे कटघरे में है क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के तेवर देख प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा ने भर्ती के लिए रिक्तियां भेजने का हलफनामा तक दे दिया है यानी जल्द से जल्द इसमें भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करा दी जानी चाहिए लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं जो अवरोध का कारण बन रहा है वो आपका अवरोध का कारण बन रहा है आपका शिक्षा उच्च शिक्षा में आपके सीटों का आवंटन आपके आरक्षण वाइज तो प्रदेश में 331 अनुदानित महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 44 और 45 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती पहले ही निरस्त हो चुकी है प्रदेश आपके शासन ने विशेष सचिव मधु जोशी के 21 मई 2015 को जारी पत्र के अनुसार उक्त दोनों को निरस्त कर 2014 की नियमावली और नवीन अर्ता के तहत नए विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द आपके नौ जो पद हैं भर्ती के उसकी तैयारी है और जल्द से जल्द इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होती आपको नजर आएगी अगली न्यूज़ अपडेट है आपकी कि 16 पदों के लिए विज्ञापन जारी लोक सेवा आयोग प्रोग्रामर और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आवेदन शुरू है ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि आपकी 28 अप्रैल निर्धारित की गई है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यू ने प्रोग्रामर प्रोग्रामर ग्रेड वन प्रोग्रामर ग्रेड टू और कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी के सोलह पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया है इसके साथ ही बृहस्पतिवार से इन पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है भर्ती का विस्तृत विज्ञापन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है आवेदन की अंतिम तिथि 28 अप्रैल और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 24 अप्रैल निर्धारित की गई है जिन पदों पर आपकी भर्ती होनी है उनमें राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद में प्रोग्रामर प्रोग्राम का एक पद वित्त यानी आय और व्यय विभाग में प्रोग्राम ग्रेड वन और एक पद कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा में प्रोग्रामर आपके ग्रेड टू का एक पद और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी के तेरह पद शामिल हैं यानी कि तीन पद तो एक एक हो गए हैं आपके प्रोग्रामर के और तेरह पद टोटल आपके कंप्यूटर ऑपरेटर के शामिल हैं विशेष परिस्थिति में शासन या विभाग के अनुरोध पर पदों की संख्या घटाई और बढ़ाई जा सकती है जो ऑबियस बात है तो जल्द से जल्द इसकी भर्ती प्रक्रिया कर अगर आप योग्य हैं आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके लिए पूरी होती है तो आप जल्द से जल्द इसको अप्लाई करके अपना एक नया अवसर प्राप्त कर सकते हैं इस परीक्षा को देकर चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ अगली न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बी प्रवेश परीक्षा ने छात्र छात्राओं की बढ़ाई मुसीबत पंद्रह अप्रैल को होनी उत्तर प्रदेश बी संयुक्त प्रवेश परीक्षा शासन ने चुनाव आयोग से चर्चा के बाद पंद्रह अप्रैल को जो उत्तर प्रदेश की बी एड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तारीख पर मुहर लगा दी थी इस तारीख से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को मुसीबत बढ़ गई है क्यों क्योंकि उसी समय से दरअसल उनकी जो बी ए तृतीय वर्ष की जो हिंदी और उर्दू की परीक्षाएं होनी है वो पंद्रह अप्रैल को ही है और हिंदी के कुल तीन सौ छात्र छात्राओं को तकरीबन सौ और उर्दू के सौ छात्र छात्राओं के तकरीबन चालीस ने बी प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन किए हैं जो लगभग डेढ़ लोग तो यहाँ से ऐसे ही छटने की कगार पर लगे हुए हैं तो जो ये ग्यारह अप्रैल से पंद्रह अप्रैल बढ़ा दी गई डेट वो कहीं ना कहीं अब फिर से मुसीबत बन रही है क्योंकि ग्यारह अप्रैल को तो चुनाव था इस वजह से ही तो आगे बढ़ना ही था लेकिन पंद्रह को अब यहाँ पे परीक्षा है आपके विश्वविद्यालय की तृतीय वर्ष की बी ए तृतीय वर्ष की जो कहीं ना कहीं इन अभ्यर्थियों के लिए मुसीबत बन गया है जो पहले से अप्लाई कर चुके हैं बी के लिए तो देखते हैं इसमें और क्या हो सकता है और नई लेकिन उसी दिन वार्षिक परीक्षाएँ होने की असमंजस है और नए तिथि को कहीं ना कहीं इस बारे में नई तिथि अगर निर्णय करके पढ़ाई जाती है तो बहुत ही बेहतर होगा इन अभ्यर्थियों के लिए भी चयन सुनिश्चित करना ज़्यादा आसान प्रक्रिया में बन जाएगा 
और आखिर में प्रवक्ता हिंदी पद के लिए इंटरव्यू पंद्रह और सोलह अप्रैल को उत्तर प्रदेश यू ने समाज कल्याण विभाग के अधीन राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में प्रवक्ता हिंदी पद पर इंटरव्यू की तिथि घोषित कर दी है इंटरव्यू आपका पंद्रह और सोलह अप्रैल को आयोजित किया जाएगा तो जो मित्र जो अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल हैं प्रवक्ता हिंदी पद के लिए वो पंद्रह और सोलह अप्रैल को उनका इंटरव्यू अपनी तैयारी जोरों शोरों से करते रहें तो बने रही हमारे साथ और उनहत्तर हज़ार भर्ती से रिलेटेड पुनः बता दूं सवा दस बजे से आपको न्यूज़ अपडेट दस बजे से मिलने लगेगी तो बने रही हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैक्सिमम शेयर करते रहें वीडियो को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़कर इस वीडियोस का और आ, सारी अपडेट का लाभ उठा सकें तो बने रही हमारे साथ स्टेट यून ऑन एजुकेशनल स्टेबलेज एंड स्टे मोटिवेटेड गॉड ब्लेस यू ऑल भारत माता की जय थैंक यू सो मच